じゃあよろしくお願いいたします。はい。今日はあの私からは報告する案件はございませんのでよろしくお願いいたします。幹事社の時事通信の石松です。はい。幹事社から石松お願いします。はい。最近先日出演された民放の番組で、GoTo、はい、トラベルに関して、ゴールデンウィーク頃から割引率を引き下げるという考えを示されました、改めてあの制度見直しの内容について、大臣の課題をお聞かせください。はいあの先昨日、一昨日とあの広島、岡山にも行って、えー、観光関係、運輸関係の皆さんと、まあ、3時間近く、両方とも懇談してまいりました。これまでも同様に全国で27か所でそうした会合を持っておりましたが、その中で、強盗トラベル事業については、できるだけ長く延長していただきたいという声や、その際に観光需要が急速に冷え込まないようにです、ね、段階的に補助率を下げるなど、ソフトランディングのための出口戦略をという強く要望されたところでございます。そうしたことで、具体的には例えば、利用が遅れている地域への配慮ですとか、あの平日への旅行需要の分散ですとか、公共交通の活用、また中小事業者への重点的な配慮、また地域共通クーポンの継続、現場での分かりやすい制度にということですとか、旅行者におけるさらなる感染防止対策の徹底など、今、現行制度の運営の中で,です、ね、そうした経験を踏まえた対応を講じていただきたいと、そうした延長策にしていただきたいという強い意見があったということで、まあ明日発言になっておりますが、具体的にはあのまだあの現時点では何も決まっておりません、えー、来年6月までに基本的に延長するということで、新たな経済対策,対策に盛り込むべくですね、まあ政府部内で最終調整を行っているところでございますので、あの今後、見直し後の割引率や支援方法も含めて、えー、検討の具体化を、まあ、早急に進めてまいりたいと、まあ、そうした段階でございます。幹事社から以上です。各社さんお願いします。毎日のよろしくお願いします。はいはい12月4日に日本航空の那覇羽田行きの飛行機が離陸,離陸後にエンジントラブルを起こしその後重大にしないと認定されましたこれについて現在判明している事実と国交省の今後の対応について教えてください、はいえー、と12月, 12月4日11時45分、えー、那,覇那覇空港発羽田空港行きの日本航空904便、まあ、ボーイング777ですが那覇空港の北約100キロメートル、高度5000メートル、これ、上昇中にですね、左側のエンジンに不具合が発生したために、同空港に引き返す事案が発生,発生いたしました。幸いにして乗員・乗客189名に怪我はありませんでしたが、到着後の点検で、同エンジンのファンブレードとエンジンカウル、これ、覆う部分ですね。等に損傷が見られ、本件はまあ重大インシデントに該当することから、運輸安全委員会が12月5日から7日まで、調査官3名が現地に入りまして、原因の調査を実施しているところでございます。また、事案発生を受けまして、国土交通省より、この当該航空機およびエンジンの設計製造国の政府であります、アメリカの連邦航空局に対しまして、本事案の発生を通知するとともに、原因究明及び再発防止の協力を要請し、あの今後、米国連邦航空局とのです、ね、技術的な協力を得ながら、対策の検討を進めてまいりたいと、こういう段階でございます。また、国土交通省として、今回の事態はです、ね、航空事故につながりかねない重大な事態であるとの認識をしておりまして、そのため、本事案が発生した12月4日当日に、同じ方のです、ね、エンジンを搭載した航空機を運航する日本航空、これ13機ございます、また全日,全日空24機ありますが、これに対しまして、次回の飛行までに当該エンジンのファンブレードの緊急点検を実施することを指示したところでございます。でさらにあの安全確保に万全を期すため、昨日12月7日に両社に対しまして、当該エンジンのファンブレードについて、従来は6500飛行回数ごとの定期検定をしておりましたが、それに加えまして
500飛行回数ごとの詳細な目視点検、またあの1500飛行回数ごとの被破壊検査を定期的に実施するよう追加的に指示をいたしました。あの国交省といたしましても、国内航空会社が実施する当該定期点検,定期点検に、まあ、実際に立ち会うなどしまして、その適切な実施をしっかりと確認してまいりたいと考えております。まあ、改めて申し上げるまでもなく、航空輸送におきまして、安全安心は最優先すべき事項でございますので、引き続き必要な措置を講じていくとともに、今後とも安全安心の確保に万全を期してまいりたいと思っております。はい、GoTo トラベルについて伺いますが、先、はい、日あの、政府の新型コロナ感染症対策分科会の尾身茂会長が、テレビ番組で GoTo トラベルを含め、人々の動きと接触を短期間に集中的に減らすことが必須だという発言をされました、でこの発言の受け止めとです、ね、北海道の旭川とか大阪で、今あの、医療が逼迫するような深刻な感染の流行が見られますけれども、改めてその GoTo トラベルの運用を現時点で見直すお考えがないかあのそのテレビ番組のです、ね、尾身会長のご発言について、直接聞いておりませんので、その真意についてはちょっと十分理解しておりませんので、直接的な発言、あの発言に関するコメントは差し控えたいと思います。今朝ちょっと立ち話程度に西村担当大臣に確認しましたら、あのご発言の前段として、ステージ3においてはという話だったというようなこともありましたが、それ,それも含めて、あのちょっとあの真意がしっかり分かっておりませんので、発言は控えたいと思いますが、まあ、いずれにしましても、この GoTo トラベル事業の運用につきましては、あの分科会からの提言に沿ってですね、当該の都道府県知事の意見も踏まえながら、国として必要な措置を講じてきたと、こうした原則はです、ね、引き続き感染状況の変化に対しての対応策の決定について、同様の手順を踏むこととなるというふうに考えております。ですから今、お話しがあった旭川についても、その状況を一番周知されている北海道知事から、と西村担当大臣の間でやり取りがあり、そうした中で、政府として、それに対応する、対応しなければいけないという決定がされれば、所管大臣として、私が合同トラベルについてどう対応するかということを検討し、そして最終的には政府の関係、前回はご閣僚、総理、官房長官、西村担当大臣、田村厚生労働大臣、そして私のご命で、まあ、決定をしたということでございますので、まあ、こうした同じ手順を踏むというふうに思っております。まあ、いずれにいたしましても、感染拡大防止が大前提である本事業でございますので、えー、感染拡大の状況、これはまあ直接担当ではありませんが、国交省としてもしっかり注視しつつです、ね、あと分科会からの提言も踏まえながら、えー、関係省庁と連携をしながら適切に対応していくと、こう考えております。よろしいですか TBS の本杉と申します、はい、東大などの研究チームから防虫トラベルについてあのコロナの疑われる症状を経験した人が、まあ、2倍もの差があったというような研究データが示されましたまだ論文査読前の段階ですがこういった可能性が示されたことについて大臣の受け止めともし授業運用について検討されている内容があれば教えてください。あのーまあ、この論文についてもちょっと正式にあのー査読前だというお話もありますし、私自身も詳細、承知をしておりませんので、コメントは差し控えたいと思います。あのこれはまあいつも申し上げていることですが、さまざまな専門家の方々が、さまざまなご意見をされるということは、まあ、それは当たり前のことでありますが、私たちとしてはこうしたことについても、えー感染症感染症対策、政府の感染症対策本部の分科会のですね、委員会の方々が責任ある立場で述べられた所見、まあ、ご提言を踏まえて、えー、担当大臣と、担当大臣と、また関係閣僚で対応すべきだというふうに考えておりますので、えー、この分科会の中で、この,この
言われたその研究結果、論文がですね、議論をされ、そしてそれが政府に対してのご提言となれば、そうした段階で、まあ、適時適切に対応していくということがございまして、現時点では、まあ、全く、まあ、そう、こういうコメントするような段階ではないというふうに思っています。